ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு நாங்கள் படிக்க போகிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சீற்ற எண்களில் இரண்டு வகையான வீடியோ செய்வேன் அதே போல் இரண்டு வகையான பயிற்சிகள் தந்தேன் அந்த பயிற்சியில் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த முப்பது வினாக்களும் முதலாவது பயிற்சி அப்போ இந்த பயிற்சியில் உள்ள ஒரு சில கடினமான பகுதிகளை மாணவர்கள் வந்து டவுட்டாக கட்டியிருந்தாங்க அந்த கடினமான பகுதிகளை நான் வந்து அவங்களுக்கு மாணவர்களே கடினமான பகுதியாக இருந்தது அதை சொல்லி போட்டு பிரதானமான பயிற்சிக்கு நான் என்ன செல்வோம் ரைட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது என்ஹெச் த்ரீ இப்போ இந்த என்ஹெச் த்ரீயில் இருக்கிற நைதரஸ் என்ற ஒரு சிஏற்றன் கேட்கப்பட்டிருந்தது இப்போ எங்களுக்கு நிறைய மாணவர்கள்ட பிரச்சனை என்னான்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு எம்ஜிஹெச் டூ இந்த மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நான் சொன்னேன் என்ன இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து எங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் வரும்னு சொல்லி ஏனென்றால் மெக்னீசியம் ப்ளஸ் டூ அதே போல் சோடியம் ஹைட்ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கேயும் அதே கேஸ் தான் சோடியம் ப்ளஸ் ஒன் ஹைட்ரஜனுக்கு மைனஸ் ஒன்னு சொன்னேன் அப்போ இந்த விஷயத்தை மாணவர்கள் கொஞ்சம் தவறுதலாக சில பேர் விளங்கியிருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் நான் ஒரு விஷயம் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது இப்போ ஓலவல் எடுத்துருக்கிற இருக்கிற மாணவர்களுக்கு இதில் கொஞ்சம் அனுப்பவும் போதாது இது ஏலவல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏனே பஜிஸ்டை கேட்டால் சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க இந்த விஷயங்களை பற்றி இதுக்கு சொல்கிறது வந்து உலோக ஐதராய்ட்டுக்கள்னு சொல்லி அதாவது மெக்னீசியம் சோடியம் உலோகம் ஏன்னா மெக்னீசியம் சோடியம் உலோகம் அப்போ இந்த ஐதராய்ட்டுக்கள் என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு வெவ்வேறு விதமான பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெவ்வேறு விதமான ஒட்சியேற்ற எண்களை எங்களுக்கு என்ன இந்த உலோக ஐதரைட்டுகள் கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஏனென்றால் இப்போ இந்த இடத்துல சோடியம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஒட்சியேற்ற எண் வந்து ப்ளஸ் ஒன் தான் எப்பொழுதுமே மேக்னீசியம் வந்து ப்ளஸ் டூ தான் அடுத்தது அதில் மின் நேர்த்தன்மை மின் எதிர்த்தன்மை குறைவு மின் நேர்த்தன்மை கூட அப்போ அந்த அடிப்படையில் எங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன வரப்போகுது மைனஸ் ஒன்னாகத்தான் கட்டாயம் இந்த இடத்துல வரும் உலோக ஐதரைட்டுகளில் அப்போ இதில் ஹைட்ரஜன் பின்னுக்கு இருக்குதுங்கிறதால இந்த நை இதுலேயும் என்ன ஹைட்ரஜன் பின்னுக்குத்தானே இருக்குது எனவே இங்கேயும் மைனஸ் ஒன் தானே வரும்னு கேட்குறாங்க அப்போ இது உலோக ஹைட்ரைட் கிடையாது இங்கே மின் எதிர்த்தன்மையில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மின் எதிர்த்தன்மையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நைட்ரஜனுக்கு மின் எதிர்த்தன்மை ஹைட்ரஜனை விட அதிகம் அப்போ இது வந்து உலோக ஹைட்ரைட் கிடையாது அப்போ இந்த இடத்துல எங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஒன் தானே எப்பொழுதும் போல் அப்போ மூன்று ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஆகவே மூன்று தர ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ தான் இந்த இடத்துல வரப்போகுது ப்ளஸ் த்ரீ தான் இந்த இடத்துல வரப்போகுது அப்போ இது ப்ளஸ் த்ரீ என்றால் இது மைனஸ் த்ரீயாக இருந்தால் தான் ஜீரோவாக வரும் என்ன அப்போ எங்களுக்கு என்ஹெச் த்ரீயில் இருக்கிற நைதரசனுக்கு மைனஸ் த்ரீ தான் ஒட்சி ஏற்றேன் அடுத்தது இந்த என்ஏ டூ ஓ டூ இதில் வளமையாக எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு எம்ஜிஓ நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ரைட் மெக்னீசியம் ப்ளஸ் டூ ஆக்சிஜன் வந்து என்ன வரப்போகுது எங்களுக்கு மைனஸ் டூ வரப்போகுது சரியா அதுக்கு என்ன காரணம் இந்த இடத்துல என்ன காரணம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆக்சிஜன் மைனஸ் டூ வந்து என்ன எப்பொழுதும் ஆக்சிஜன் வந்து என்னவாக இருக்கும் மைனஸ் டூவாகத்தான் என்ன இருக்கும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் ஒட்சைட்டுகளில் பொதுவாக ஆக்சிஜன் வந்து என்ன மைனஸ் டூவாகத்தான் இருக்கும்னு நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் இதில் மட்டும் இல்லை பொதுவாக என்ன மைனஸ் டூ தான் எங்களுக்கு என்ன வரவும் போகுது அப்போ அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஆக்சிஜன் மைனஸ் டூ அப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் சோடியம் வந்து எப்பொழுதும் ப்ளஸ் ஒன் ஆனால் ஆக்சிஜனுக்கு வேறுபட்ட ஒட்சியேற்ற எண்கள் இருக்குது இப்போ அப்படி ஒன்று நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் தானே ஏன்னா அப்போ எப்படி ப்ளஸ் மைனஸ் டூ இருக்குது மைனஸ் ஒன் இருக்குது மைனஸ் ஹாஃப் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல எங்களுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் என்ஏ டூ ஓ டூவை சாதாரணமாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ஏ டூ ஓ டூவே நீங்கள் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூன்னு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இது மைனஸ் டூ தர ரெண்டு மைனஸ் ஃபோர் வரப்போகுது அப்போ சோடியம் ப்ளஸ் ஃபோர் எனவே ஒரு சோடியத்துக்கு ப்ளஸ் டூ வரப்போகுது அப்போ அவ்வாறு வர முடியாது என்ன சோடியம் எப்பொழுதும் ப்ளஸ் ஒன் அப்படி இல்லாலும் இந்த இடத்துல இது தவறு ப்ளஸ் டூ வருது சோடியத்துக்கு அப்போ சோடியம் எப்பொழுதும் ப்ளஸ் ஒன் வரும்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல சோடியத்துக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ தர ப்ளஸ் டூ வரப்போகுது அதாவது ப்ளஸ் ஒன் தர ரெண்டு ஏன்னா ப்ளஸ் ஒன் தர ரெண்டு படி ப்ளஸ் டூ வரப்போகுது அப்படின்றால் எங்களுக்கு இந்த இடத்துல யார் வரணும் மைனஸ் ஃபோர் வர முடியாது என்ன என்ஏ டூ ஓ டூவில் அப்போ என்ஏ டூ ஓ டூவில் எங்களுக்கு வர வேண்டியது மைனஸ் டூ வந்தால் தான் மைனஸ் டூ வந்தால்
அப்போ இந்த இடத்த நீங்கள் என்ன கவனம் எடுக்கும் சரியா பெராக்சைடு வாரது அந்த சூப்பர் ஆக்சைடு வாரது அதே கேஸ் தான் இப்போ ஒரு கேஓ டூவை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ரைட் இப்போ ஒரு கேஓ டூவை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த இடத்துல சரியா அப்போ நாங்கள் கேஓ டூவை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் பொட்டாசியம் வந்து மாறப்போகிறது இல்லை ப்ளஸ் என்ன வரப்போகுது கேஓ டூக்கு ப்ளஸ் ஒன் தான் வரப்போகுது அப்போது ஆக்சிஜன் வந்து இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் வந்தால் தான் எங்களுக்கு என்ன ஜீரோ வரும் ஆனால் ஆக்சிஜன் ரெண்டு இருக்குது கேஓ டூவில் ஆக்சிஜன் ரெண்டு இருக்குது அப்போ ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு எவ்வளோ வரும் மைனஸ் ஹாஃப் வந்தால் தான் எங்களுக்கு என்ன அது ஜீரோவாக மாறும் எனவே இது சூப்பர் ஆக்சைட் அப்போ எங்களுக்கு ஆக்சிஜன் மாறலாம் ஆனால் சோடியம் பொட்டாசியம் போன்றன எப்பொழுதும் ப்ளஸ் ஒன் அது மாற முடியாதுங்கிறதுல நாங்கள் தெளிவாக என்ன இருக்கணும் சரியா ரைட் இப்போ ஹெச் டூ ஓட்டும் அதே கேஸ் தான் இப்போ ஹெச் டூ ஓட்டுவை பொறுத்த வரையில் எங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் வந்து ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கலாம் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கலாம் ரெண்டு தானே இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ போட்டிங்கன்னு சொன்னால் மைனஸ் டூ தர ரெண்டு மைனஸ் ஃபோர் வர போகுது அப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் டூ வரும் அப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு நாளும் ப்ளஸ் டூ என்ன வர முடியாது அப்போ ஹைட்ரஜன்ட எங்களுக்கு மாறக்கூடாது அது ப்ளஸ் ஒன் படி ரெண்டு என்றால் என்ன ப்ளஸ் ஒன் படி ரெண்டு என்றால் ப்ளஸ் டூ மொத்தம் ப்ளஸ் டூ என்றால் ஆக்சிஜன் மைனஸ் டூ தான் மொத்தம் வரும் அப்போ தான் ஜீரோ வரும் அப்போ ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு எவ்வளோ வரும் எங்களுக்கு இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் தான் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு என்ன வரும் என்ன பெராக்சைடு அப்போ இந்த இடத்துலையும் ஆக்சிஜன் அப்போ பொதுவாக அந்த ஆக்சிஜனில் பிரச்சனை வராது இந்த பெராக்சைடு சூப்பர் ஆக்சைட் போன்ற இடங்களில் தான் எங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் அதுவும் அந்த மாறாத ஆக்கள் சில பேர் இருக்கிறாங்க சோடியம் பொட்டாசியம் ஹைட்ரஜன் என்ன ப்ளஸ் நிலைமையில் இவங்க வந்து வேறு ப்ளஸ் எடுக்க முடியாது என்கிற நேரம் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி யார் மாறிக்கொள்ளும் மாறக்கூடிய ஆக்சிஜன் மாறிக்கொள்ளும் மற்றபடி பொதுவாக ஆக்சிஜன் என்ன மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் டூ ஆகத்தான் ஆக்சிஜன் இருக்க போகுது அப்போ இதுகள் பிள்ளைகள் கேட்ட என்ன பிரதானமான பிரச்சனைகள் சரியா ரைட் அப்போ என்ஹெச்ஓசிஎலும் சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க பார்ப்போம் இந்த என்ஹெச்ஓசிஎல் பெரிய பிரச்சனை ஒன்று கிடையாது அதாவது என்ஹெச்த்ரீ மாதிரி தான் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு தெரியும் மின் எதிர்த்தன்மையில் மின் எதிர்த்தன்மையில் அடிப்படையில் நைட்ரஜன் ஆகக்கூடிய மின் எதிர்த்தன்மை அடுத்த இடம் ஹைட்ரஜன் அடுத்த இடம் சாரி ஆகக்கூட குளோரின் என்ன ஆகக்கூட குளோரின் அடுத்த இடம் நைட்ரஜன் அடுத்த இடம் வந்து ஹைட்ரஜன் சில பேர் கேட்கலாம் குளோரினும் நைட்ரஜனும் ஒன்று தானேன்னு சொல்லி அதை பற்றி ஒரு சினோரு விஷயம் நான் பேசியிருக்கிறேன் சரியா சில சில இடங்களில் அந்த பிரச்சனைகள் வரும் எங்களுக்கு நாங்கள் முதலாம் தசமதானத்தில் தான் நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் பவுலிங்கின் அளவு திட்டத்தை சரியா அதுக்கு ரெண்டாம் தசமதானமும் என்ன இந்த பவுலிங்கின் அளவு திட்டத்தில் இருக்குது எனவே அதை நாங்கள் பேசுகிற நேரம் நீங்கள் என்ன இதை புரிஞ்சு கொள்வீங்க இந்த பவுலிங்கின் அளவு திட்டத்தை பேசுகிற நேரம் அது ரெண்டாவது சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் பார்க்க தேவையில்லை ஒரு சில இடங்களில் நாங்கள் பேசுவோம் அந்த இடத்த சரி அப்போ பொதுவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுவீங்க குளோரினுக்கு நைட்ரஜனை விட ரெண்டாம் தசமதானத்தில் கூட சரி அது எத்தனை கூடெல்லாம் தேவையில்லை எங்களுக்கு சரி சில இடங்கள் ஒன்றா இருக்கிறதுல வந்து கூட அதில் பெருசாக அழட்டிக்கொள்ள தேவையில்லை சில இடங்களில் என்ன மாறி வார சந்தர்ப்பங்களும் என்ன இருக்குது ரைட் ஆனால் ரெண்டாம் தசமதானத்தில் என்ன கூட ரைட் அப்போ சில இடங்கள் சில முரண்பாடுகள் சில இடங்களில் தான் இருக்குது அந்த முரண்பாடுகளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்வோம் அப்போ என்ஹெச்ஓசிஎல்ல குளோரின் வந்து ஆக கூடவா இருக்கிறதால இவர் மைனஸ் ஒன் சரியா அப்போ எங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் வந்து வரப்போகுது ப்ளஸ் என்ன ஃபோ இந்த இடத்துல என்ன நாலு ப்ளஸ் ஒன் தானே அப்போ இந்த இடத்துல நைட்ரஜனும் மைனஸ் தான் எடுக்க போகுது எங்களுக்கு சரியா அப்போ நைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ப்ளஸ் த்ரீ வரணும் அப்போ நைட்ரஜனுக்கு எத்தனை வந்தால் ப்ளஸ் த்ரீ வரும் மைனஸ் த்ரீ வந்தால் தான் ஜீரோ ஆக வரும் என்ன அப்போ இது தான் இது தெரியுது அப்போ இதில் நைட்ரஜன் குளோரின் அந்த பிரச்சனை இங்கே கிடையாது சரியா பாதிக்கே இல்லை சில இடங்களில் பாதிக்கிற இடங்கள் இருக்குது சரியா நாங்கள் அடுத்த உதாரணங்களில் அதை பார்ப்போம் அப்போ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எனவே ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ ஹை எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ஆள் ஹைட்ரஜன் தான் ப்ளஸ் ஃபோர் குளோரின்டே தெரியும் அது வந்து என்ன மைனஸ் ஒன் தான் வரும் இதில் தனியாக வார நேரம் அணையன்களாக வார நேரம் சரியா அப்போ அந்த அடிப்படையில் இது நைட்ரஜனுக்கு என்ன மைனஸ் த்ரீ வரும் இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிள்ளைகளுக்கு சவால்களாக இருந்த நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த விஷயத்தில் சவாலாக இருந்த இடங்கள் சரியா ரைட் இப்போ நாங்கள் போய் பா பார்க்க போகிறது இந்த அதாவது இன்றைக்கு தந்த பயிற்சி நான் சரியா வேறுபட்ட கட்டமைப்புகளை வச்சு எவ்வாறு
இதில் கேட்டிருக்கிறாங்க எஸ்ஏயும் எஸ்பிஏயும் பற்றி சரியா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இதில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மின் எதிர்த்தன்மையில் பாருங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் மின் எதிர்த்தன்மை முதலாவது பார்த்தால் ஆக்சிஜனுக்கு மின் எதிர்த்தன்மை கூட சல்ஃபருக்கு அடுத்த இடம் ஹைட்ரஜனுக்கு அதுக்கு அடுத்த இடம் சரியா இப்போ எங்களுக்கு இந்த ஆக்சி இந்த பிணைப்பால் இந்த பிணைப்பால் எங்களுக்கு வரப்போகிறது மைனஸ் ஒன் என்ன இந்த பிணைப்பால் வரப்போகிறது மைனஸ் ஒன் சல்ஃபர் மீது வரப்போகிறது என்ன ப்ளஸ் ஒன் இப்போ சல்ஃபர் மீது உள்ளதை போடுவோம் என்ன சல்ஃபர் மீது இந்த பிணைப்பால் வரப்போகிறது ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஆக்சிஜன் மின் தன்மை கூட அப்போ ஒற்றை பிணைப்பால் வரக்கூடியது ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இதால் ப்ளஸ் டூ ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏன்னா எண்ணி போடுங்க எண்ணி துணிய கருமம் அவ்வளோ தானே அப்போ எஸ்ஐ கவுட் சேட்ரேன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இங்கே எவ்வளோ எங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெருப்பிச்சு காட்டுறேன் இது சரியா ரைட் எஸ்பி எவ்வளோ வரப்போகுது அதுவும் அதே கேஸ் தான் ஒன்று இரண்டு மூன்று நாலு ஐந்து எல்லாமே அவங்க தான் மின் எதிர்த்தன்மை கூட்டின அது தான் இருக்குது ஆறு எனவே அவரும் எஸ்பியும் என்ன ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் சரியா ரைட் இப்போ அடுத்த வினா பார்ப்போம் இப்போ இங்கே ஆக்சிஜன் இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே சல்ஃபர் அப்போ இதில் ஜீரோ தான் வரப்போகுது சல்ஃபருக்கும் சல்ஃபருக்கும் இடையில் என்ன மின் எதிர் வித்தியாசம் கிடையாது ஜீரோ தான் வரப்போகுது எனவே அப்போ எத்தனை பிணைப்பு இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எனவே எஸ்ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் எஸ்பிக்கு என்ன சல்ஃபர் தான் ரெண்டு பக்கமும் எஸ்சிக்கு சல்ஃபர் தான் ரெண்டு பக்கமும் எனவே எஸ்பியும் எஸ்சியும் ஜீரோ எஸ்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கால பக்கம் ஜீரோ இங்கால பக்கம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து எனவே ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏன்னா சரியான ஈஸி இதை பார்க்குறது அடுத்தது மூன்றாவது இதை பார்ப்போம் இந்த இடத்துல நிறைய மாணவர்கள் பிரச்சனை பிளே விட்டுருந்தீங்க என்ன பிரச்சனை என்றால் நிறைய மாணவர்கள் கேட்ட கேள்வி பொஸ்பரஸுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் டூ பாயிண்ட் ஒன் தானே இப்போ ரெண்டும் சமன் தானே அப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் தானே ரைட் உங்களோட அடிப்படை வாதம் சரி ஆனால் ப்ராப்ளம் என்னான்னு சொன்னால் இதில் ஒரு வேறுபட்ட அணுக்கள் ரெண்டு பேருக்கும் சரியாக இது நாங்கள் வந்து என்ன சரியாக இந்த பெருமானம் இருக்க முடியாது சரி எதோ சில வித்தியாசம் இருக்கும் அந்த வித்தியாசத்தில் பொஸ்பரஸ் பெருசு அப்போ ரெண்டாம் தசமதானத்தின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு மின் எதிர்த்தன்மையே இலகுவான நான் ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்லித்தாரேன் ஆகக்கூட ஃப்ளோரின் ஆக்சிஜன் குளோரின் நைட்ரஜன் புரோமின் அயடின் சல்ஃபர் கார்பன் பொஸ்பரஸ் ஹைட்ரஜன் இப்படி தான் மாறப்போகுது இவ்வளோ தெரிஞ்சு தான் போகும் ரைட் அப்போ இப்படி தான் மாறப்போகுது சரியா இப்படி தான் மாறப்போகுது ரெண்டாம் தசமானத்தில் இந்த மாற்றம் வரும் முதலாம் தசம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைட்ரஜனும் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ புரோமின் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஐடி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சல்ஃபர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கார்பன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பொஸ்பரஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹைட்ரஜன் டூ பாயிண்ட் ஒன் பவுலின் அளவு திட்டத்தின்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் சமன் இவங்க மூன்று பேரும் சமன் ஆனால் இரண்டாம் தசமதானத்தில் அந்த வித்தியாசம் இருக்குது அப்போ நான் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்வது காண்டி இலகுவாக நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் ஃபோம் சொல்லித்தாரேன் ஒரு நிமோனிக்ஸ் சொல்லித்தாரேன் ஃபொக்கல் நிப்ரிஸ் கூட்டி வாசிங்க எஃப்ஓசிஎல் ஃபொக்கல் என்பிஆர்ஐஎஸ் நிப்ரிஸ் சரியா அடுத்தது சிபிஹெச் அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க சிபிஹெச் ஃபொக்கல் நிப்ரிஸ் சிபிஹெச் அப்போ இது உங்களுக்கு என்ன உடனடியாக ஞாபகத்தில் நிற்கும் ரைட் அப்போ அந்த அடிப்படையில் போஸ்பரஸ் என்ன மின் எதிர்த்தன்மை கூட அதால் இங்கே மைனஸ் ஒன் வரப்போகுது இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த ஹைட்ரஜனாலே மைனஸ் ஒன் வரப்போகுது ஆக்சிஜனால் இந்த ஆக்சிஜனால் ப்ளஸ் ஒன் வரப்போகுது இவரால் ப்ளஸ் டூ வரப்போகுது ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பொஸ்பரஸுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ தான் என்ன ப்ளஸ் ஒன் தான் வரப்போகுது இந்த ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இது கழித்தா ப்ளஸ் ஒன் சரியா ரைட் இப்போ அடுத்த வினாக போவோம் இப்போ இந்த வினாவை நீங்கள் எழுதுகிறேன் இந்த கட்டமைப்பை சிஹெச் த்ரீ இப்படி இருக்கிற நேரம் நீங்கள் என்ன குழம்பிடுவீங்க அப்போ இந்த கட்டமைப்பு எப்படி எழுதுகிறேன் என்றால் கார்பன் கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கு தான் இங்கே பிணைப்பு இருக்குது ஆக்சிஜன் சிஹெச் த்ரீ இங்கே தான் மூன்றும் கார்பனோடு தான் இருக்கும் மூன்றும் அது இப்படியும் காட்டுவான் நீங்கள் குழம்பிடக்கூடாது ஓஹெச் அப்போ அந்த அடிப்படையில் இப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் என்ன இந்த கார்பனுக்கு இவரால் இவரால் என்ன வரப்போகுது ப்ளஸ் டூ இவரால் ப்ளஸ் ஒன் இவரால் ஜீரோ மொத்தம் எவ்வளோ ப்ளஸ் த்ரீ
இதில் ஹைட்ரஜன் மூன்று இருக்குது அது மூன்றும் வந்து என்ன மின் நேர்த்தன்மை கூட கார்பன் சிபிஹெச் தானே வருவது எனவே மைனஸ் த்ரீ ஸோ சிஹெச் த்ரீயில் சிஏ அது தான் தரப்பட்டிருக்குது இது சிஏ ஆக தரப்பட்டிருக்குது சிஏக்கு ப்ளஸ் த்ரீ வரப்போகுது சிபிக்கு மைனஸ் த்ரீ வரப்போகுது சரியா ரைட் இப்போ அடுத்து இதுக்கு வருவோம் கார்பனுக்கு இவரால் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஆக்சிஜனால் ப்ளஸ் டூ ரெட்டை பிணைப்பு என்ன இப்போ கார்பனுக்கு எவ்வளோ ஜீரோ அட் சி ட்ரெயின் இந்த இதுக்கு வருவோம் ஹைட்ரஜன் எங்களுக்கு கார்பனுக்கு வரப்போகுது மைனஸ் ஒன் இவரால் ப்ளஸ் டூ இவரால் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ மொத்தம் கார்பனுக்கு எவ்வளோ வரப்போகுது ப்ளஸ் டூ வரப்போகுது என்ன சரி அடுத்தது இங்கே பார்ப்போம் இதை நீங்கள் எழுத ரெண்டால் சிஹெச் த்ரீ என இப்படி தான் எழுதுவானது கட்டமைப்புக்கு ரெண்டால் இங்கால பக்கம் சிஹெச் த்ரீ இங்கால பக்கம் சி டபுளோ இங்கால பக்கம் சிஹெச் த்ரீ எனவே இதுக்கு பூச்சியம் இதுக்கு பூச்சியம் இந்த ஆக்சிஜன் ரெண்டு தான் இருக்குது எனவே இதுக்கு என்ன ப்ளஸ் டூ சரியா இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் சிஹெச் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இப்போ சிஏ மைனஸ் த்ரீ சிபி ப்ளஸ் டூ சிசி மைனஸ் த்ரீ ரெண்டு பேரும் சிஹெச் த்ரீ தான் சரியா ரெண்டு பேரும் சிஹெச் த்ரீ தான் இதுவே மைனஸ் த்ரீ வரப்போகுது அடுத்தது இந்த இடம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு முக்கியம் இந்த பிணைப்புக்கு சொல்கிறது ஈதர் பிணைப்புன்னு சொல்லி அப்போ இதை நீங்கள் இரசாயன பிணைப்புகளுக்குள்ள படிப்பீங்க படித்தாக்களுக்கு ஓகே படிக்காதாக்கு இரசாயன பிணைப்புகளுக்குள்ள என்ன படிப்பீங்க ரைட் இப்போ இதில் ஈதர் பிணைப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் எப்படி கருதணும்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு இலத்திரங்களும் இங்கே கொடுக்குறதாக கருதணும் அதாவது இவரால் வந்து இவரால் வந்து என்ன ரெட்டை பிணைப்பு மாதிரி இந்த ஆக்சிஜனோடு அவருக்கு இருக்கிறது வந்து ரெட்டை பிணைப்பு மாதிரி தானே இந்த கட்டமைப்பில் நான் இப்போ இந்த கட்டமைப்பில் ஏன்னு சொன்னால் அதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்குது சரியா நாங்கள் அதை படிப்போம் லூயி கட்டமைப்பு கீழே சரியா ஆனால் அந்த ஈதர் பிணைப்புங்கிறது ஒரு ரெட்டை பிணைப்பு காட்டுறதுக்கு பதிலாக ரெட்டை பிணைப்பு காட்ட முடியாதுங்கிறதால ஏன்னா ரெண்டு இலத்திரனும் கொடுக்குது யார் இந்த நைட்ரஜன் கொடுக்குற மாதிரி காட்டுறது தான் அப்போ அந்த ஒரு இந்த கோடு இந்த கோடு இந்த கோடு ரெட்டை பிணைப்புக்கு கொடுக்குற மாதிரி நைட்ரஜன் என்ன ரெண்டு இலத்திரங்களும் கொடுக்க போகுது ஸோ அந்த அடிப்படையில் ஆக்சிஜன் வந்து இந்த இடத்துல மைனஸ் டூ ஆகவும் நைட்ரஜன் வந்து ப்ளஸ் டூ ஆகவும் என்ன இருக்க போகுது இந்த நைட்ரசன் ஜீரோவாக இருக்க போகுது எனவே என்ஏ ஜீரோவாகவும் என்பி ப்ளஸ் டூ ஆகவும் என்ன இருக்க போகுது சரியா ரைட் அடுத்தது பாருங்கள் ஹெச் டூ ஓட்டு கேட்கப்பட்டிருக்கிறான் கட்டமைப்பு பார்க்குற நேரம் லேஸாக இருக்கும் எனவே இவரால் ஜீரோ இவரால் ஆக்சிஜன் எடுக்க போகிறது மைனஸ் ஒன் காரணம் ஹைட்ரஜனுக்கு என்ன மின்னதித்தன்மை குறைவு மின்னதித்தன்மை குறைவு ஆக்சிஜனை கூட இங்கேயும் அதே கேஸ் மைனஸ் ஜீரோ என்ன அப்போ அந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ஆக்சிஜனும் மைனஸ் ஒன்னை எடுக்குது அடுத்தது என்ஹெச் த்ரீ அதை ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இதில் சாதாரணமாகவும் என்ன நைட்ரஜனுக்கு கூட ஹைட்ரஜனோட அந்த அடிப்படையில் இப்படி தான் வரப்போகுது கட்டமைப்பு இந்த கட்டமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மைனஸ் ஒன் இந்த நைட்ரஜனுக்கு இவருக்கு மைனஸ் ஒன் இவருக்கும் என்ன மைனஸ் ஒன் எனவே மொத்தம் எவ்வளவு மைனஸ் த்ரீ வரப்போகுது அடுத்தது இந்த சி ஏ இதில் பார்த்தா என்ன ப்ளஸ் டூ இந்த உதாரணத்தை ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் சிபிக்கு வந்து ஜீரோ சிஓக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ என்ன வரப்போகுது சரியா அப்போ பிள்ளைகள் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன முழுமையாக நான் படிப்பிச்சு தந்த விஷயங்கள் வந்து என்ன உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும்னு சொல்லி அப்போ இன்ஷால்லாம் நாங்கள் வந்து அடுத்த வீடியோவில் ஒரு தியரி பாட்டை பார்ப்போம் புதிய தியரி பாட்டை இப்போ நான் இது ஒரு சிய ட்ரெண்ட்கள் இதோட முடிவடையுது சரியா அப்போ தியரி பாட்டில் வந்து நாங்கள் நிறைய விடயங்களை வந்து என்ன புதிய விடயம் ஒன்று புதிய தலைப்புன்னு படிப்போம் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு புதிய வீடியோன்னு என்ன எதிர்பார்ப்போம் சந்திப்போம்